Los mercados mantienen el ambiente pesimista a causa de las malas noticias económicas procedentes de China. Las exportaciones chinas en febrero sufrieron una bajada respecto al año anterior y se han desatado los rumores sobre posibles nuevos estímulos del Banco Central para evitar una caída del crecimiento. Y de paso tranquilizar a unas empresas locales que arrastran importantes deudas con garantías a cambio en hierro y cobre. Por este motivo, el cobre ha caído en los últimos días a su nivel más bajo desde 2010. Y esto de rebote ha afectado a todo el mercado de las materias primas y a las compañías mineras en Europa. El Eurostock 50 de los principales valores cedió alrededor de 7 décimas con el Fuji de Londres en cabeza. El IBEX 35 de Madrid se dejó un 0,91% y perdió los 10.100 puntos. Por su parte, el euro volvía a rebasar la cota de 1,39 respecto al dólar y el precio del barril de Bren bajaba a los 107 dólares, mientras el de Texas descendía de los 98 en su menor nivel en medio año. A los inversores de petróleo parece no preocuparles demasiado en estos momentos el conflicto de Ucrania.